지금 되게 국가적으로 위기이고 온 국민들이 어려워하는 시기인데 카이스트가 무언가 도움을 주는 일을 해야 된다. 누구도 아나 다른 일 많은데 시간이 없어서 못하겠습니다. 이런 말을 못해요. 그냥 부르니까 우리는 응답하고 한다. 이런 마음으로 다 모여서 열심히 했습니다. 방호복의 이제 어떤 더위랑 찜통 이런 사, 사태를 좀 피하기 위해서 에어컨을 소형화한 장치라고 생각하면 되는데요. 팬을 이용해서 바람을 끌어당기고 끌어당긴 바람을 이런 식으로 내부로 공급될 수 있도록 하는 장치입니다. 이목 뒤로 냉기가 공급되어서 이 냉기가 천천히 내려올 수 있도록 제작을 하게 했습니다. 현재 시중에 나와 있는 제품은 냉각은 되진 않고 그냥 선풍기를 허리에 달아 놓은 형식으로 개발이 돼서 사용하고 있는데요 그게 좀 무거워서 간호사 분들이나 조금 근력이 약한 여성분들이 그런 걸 힘들어 한다는 이야기를 듣고 좀 경량화에 좀 힘을 많이 썼습니다 방호복 입은 상태에서는 유선 청진기 못 사용하니까 이 청진기 가지고 무선으로 그 방호복 입은 사람한테 이제 전달되는 그런 기기입니다. 신호 자체가 일단 디지털로 전송되기 때문에 저장을 해서 나중에 이제 이걸 진단에 써먹을 수도 있고 다양하게 활용할 수 있는 그런 스마트 청진기라고 보시면 됩니다. 방호복을 벗을 때 의료진들이 감염되는 케이스도 많다고 해요. 이게 일반적인 그냥 방에서 손소독제 놓고 손소독해 가면서 그냥 직접 이렇게 벗, 벗는 과정에서 방호복 외부에 붙어 있는 감염원들이 다시 의료진들한테 호흡기로 들어갈 수 있어서 위험한 거거든요. 탈의보조 시스템을 어떤 형태로 만들어야 효과적이고 실용적일지 형태를 구상하는 게 제일 어려웠습니다. 제일 처음 아이디어 자체는 그 아이언맨 보셨으면 아실, 아실 것 같은데 이렇게 사람이 서서 팔짝 벌리고 있으면 양쪽에서 로우팔이 와서 한쪽씩 딱 잡아서 벗기고 하는 거를 생각을 했었는데 그렇게 구, 만들려고 생각을 해보니까 팔 한쪽 벗길 때마다 5천만 원, 5천만 원씩 해서 총한뭐 2억 이렇게 들것 같더라고요. 코로나가 생길 줄 아무도 몰랐잖아요 그 방호복에 개선할 기술들이 많은데 사실 아무도 관심을 안 가졌죠 그래서 당연히 카이스트 내에도 방호복 전문가는 없습니다 저희가 이런 일이 생기니까 이제 공부를 해가면서 배워가면서 또 방역 현장에서 일하시는 분들 의견도 들어가면서 하느라고 시행착오도 좀 겪고 있고요 학생들도 이제 자기 연구 따로 있고 논문 써야 되잖아요 졸업하려면 연구 따로 있고 이것도 또 이제 엑스트라로 하게 되는 건데 학생들이 이제 시간 할애를 많이 했고 막 밤에도 고민하고 주말 주중 뭐 구분 없이 그냥 수시로 얘기하고 그래서 고맙게 생각하고 있습니다 너무 갑작스러웠지만 지금 코로나 사태로 모든 국민들이 지금 다 고생하고 있기 때문에 마땅히 해야 될 사명이라고 생각하고 이게 제품이 정말 잘 쓰였으면 좋겠는데 개선상을 고치고 정말 그런 게잘 고쳐져서 의료진들이 조금 더 편하게 일을 할수 있고 나아가서는 지금 국가적 위기가 좀잘 극복되었으면 좋겠습니다. 1970년대 설립 초기부터 우리나라를 먹여 살리는 기술을 개발하는 그런 인재를 양성하는 기관으로 어, 설립이 됐어요. 그 이후로 계속 지금까지 카이스트 구성원들한테는 어, 그런 DNA가 남아 있는 거죠. 우리는 나라와 민족을 위해서 무언가를 해야 된다. 도움이 되는 일을 해야 된다. 저의 뇌 어느 부분에 딱 지워지지 않는 메모리로 남아 있어서 지금까지도 그게 무의식에도 영향을 주고 항상 영향을 줍니다. 그래서 이 과제도 그런 차원에서 이제 뭔가 책임감을 가지고 다들 하고 있습니다.